இரக்கம் உள்ள ஏசி எடுத்தார் ஜீப்பை துரத்தினார் பஸ்ஸை மீட்டார் சிலரைன்னு போட்டார் அங்க பஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் நீ ஆவடி தான் போனேன்ற இப்படியே இறங்கிட்டு கிட்ட நிறைய போலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் என் பையனும் இறங்கிட்டோம் சிக்னல் நிற்கும் போது பஸ்ல இருந்து என் ஒய்ஃப் இறங்கிறதுக்குள்ள கிரீன் சிக்னல் இருந்து பஸ்ஸை எடுத்துட்டோம் சார் என் ஒய்ஃபை தேடி அலையிறோம் சார் ஒரே இறக்கி விட்டு ஒண்ணு ரெண்டு அம்மா சேர்ந்து கட்டி பிடிச்சு ஒரே அழுவா என்ன விட்டு கூட்டியேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா அழுவா அந்த அம்மா கிட்ட புட்டு கிடையாது படிக்க தெரியாது அந்த பழைய செட்டப்பேட போலீஸ் வந்து அந்த காலத்துல வந்து அடியாட்களா வந்து வெள்ளக்காரன் காலத்துல வந்து போலீஸ் வந்து ஒரு அடியாட்கள் தான் அப்பெல்லாம் வந்து குவாலிபிகேஷன் கிடையாது ஆள் ஹைட்டாகவும் ஆளோ ஜப ஹைட்டாகவும் நல்லா பர்சனாலிட்டி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் எடுத்தான் அது என்னத்துக்கு எடுத்ததுன்னா நம்ம ஆளுகளை வச்சு நம்ம ஆளுகளை அடிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட போஸ்ட்டு தான் காவல்துறைன்றது மேடம் இது வந்து விலகரங்களுக்கு ஆரம்பிச்ச சிஸ்டம் மேடம் இதெல்லாம் நீங்கள் கூட உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வந்து சாதாரண ஒரு காவல்துறையில் போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுமே முடியாது கூட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லை ஒரு அட்வொகேட் ஆமாம் வணக்கம் ஜெம் டிவி நேர்களே துப்பரிமான நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் விஜே டீனா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாரு அப்படின்னா ஹி இஸ் ரிட்டையர்ட் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஆக்சுவலா உங்களோட நிறைய வீடியோக்கள்ல நீங்களே பதிவிட்டு இருக்கீங்க காவல்துறை வந்து மக்கள் நண்பன் என்னைக்குமே வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் மக்களுக்கு நிறைய நல்லது செய்யணும் அது மட்டும் இல்லை காவல்துறை வந்து அந்த போலீஸ் வந்து என்னைக்குமே வந்து பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை வந்து தரக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ நீங்க உங்களோட போலீஸ் லைஃப்ல மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கீங்க என்னென்ன நல்லது செஞ்சிருக்கீங்க நீங்க சொல்றது கரெக்ட் மேடம் போலீஸ்ல வந்து இப்போ பிப்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மென்டாலிட்டியே கிடையாது மேடம் அப்பா வைத்த நாங்கள் வரும்போது அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுமே அவங்க குறைகள் என்ன அப்பாவே வரான் மோ போலீஸ் நியாயம் கிடைக்குன்னு வரான் அது முக்கால்வாசி பேர் செய்தே மேடம் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்ல ஆளுங்க இருக்காங்க நான் கிடைச்சது நல்ல ஆள் இருக்காங்க எப்படி மற்ற துறையில் ஒரு கெட்டம் வாங்குறானோ அதே மாதிரி இந்த துறையிலும் சில கெட்ட ஆளுங்க தான் செய்கிறாங்க அது காரணம் என்னென்னா அந்த சமுதாய அமைப்பு அது மாதிரி சமுதாயத்தின் பிரதிபலிப்புனா தான் அது இவங்ககிட்ட பிரதிபலிப்பு ஆகுது மேடம் இப்போ வந்து இப்போ திடீர்னு வந்து போலீஸுக்கு ஆள் எடுக்கிறான்றான் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஆள் எடுக்கிறான்னு டிகிரி பட்சம்லாம் வந்து அப்பேர் ஆகிறான் உயரம் பாடி கேட்லாம் அழுது ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் அமிச்சு காக்கி சொக்காவை போட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் ஒன்று அவனை குணம் அதிசயம் மாறிடாது இந்த சமுதாயத்தின் பிரதிபலிப்புனா அந்த குணம் தான் அவங்ககிட்ட இருக்கும் தவிர அவன் வந்து புத்தராகவோ ஒரு இயேசனாரோவோ ஒரு மகாத்மா காந்தி மாதிரியோ மாறுவான் நம்ம எதிர்பார்க்குறது தப்பு அவன் வளர்கிற சூழ்நிலை பொறுத்து தான் இருக்குது ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை தான் அவனை நல்லவனாக இருக்கிறதும் கெட்டவனாக இருக்கிறதும் அதை மாதிரி ஜென்ரலாக எடுக்கிறாங்க அதை ட்ரைனிங் கொடுக்குற ட்ரைனிங் செட்டப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அவங்க மைண்டை வந்து சைக்கலாஜா வந்து இங்கேருந்து சமுதாய இந்த ச மோசமான சமுதாயத்தை தவிர அவன் அவங்க ட்ரைனிங் போயிட்டு வரும்போது ஒரு நல்ல மனிதனாகிற மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் அமைப்பு இருக்கணும் மேடம் அதுக்கு கண்டுபிடிச்சி பண்ணோம் நான்லாம் வந்து நிறைய நல்லது செஞ்சுக்கிறேன் இது மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் என் வாழ்க்கையில் நான் சர்வீஸ் முப்பத்தாறு வருஷம் சர்வீஸில் எத்தனையோ நல்லது பண்ணிக்கிறேன் அதில் எனக்கு நெஞ்சை விட்டு நீங்காத இருக்கிற ஒரு நினைவு சொல்கிறேன் எனக்குல்ல நான் வந்து பூக்கடையில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போலீஸாக இருந்தேன் அப்போ இருக்கும்போது சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் என்னுடைய ஜூரி ஸ்டேஷன் தான் அங்கே சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேயே இந்த பஸ்ஸெல்லாம் உள்ளே போவோம் போகும்போது ரைட் சைடில் ஒரு பூத் இருக்கும் அந்த பூத்தில் ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு நான் எங்கேயோ போயிட்டு வந்து ஜீப்பு விட்டுட்டு அது உள்ளே கொஞ்சம் உக்காந்தேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லி உட்காந்தும் போது ஒரு பெரிய ஒரு வெள்ளை வேஸ்ட்டி காக்கி சொக்கா போட்டுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு என்கிட்ட வந்தார் ஐயா என்னார் என்ன பெரிய ஒரு என்ன ஐயா நான் வந்து பைலட் தேட்டர் எதிர்க்கும் பர்னிச்சர் கடை மரசாவம் வியாபாரம் கடையில் நான் நைட்டு வாட்ச்மேனு நைட்டு வாட்ச்மேனுங்க நைட்டு அங்கே படுத்துப்பேன் 
காலையில் பத்து மணிக்கு கடை திறப்பாங்க கடை திறந்தவொடனே நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அஞ்சாம் நம்பர் பஸ் ஏறி என் வீடு பெரிய மட்டு சென்ட்ரலில் இறங்கி வீட்டுக்கு போயிட்டு தூங்கிட்டு திரிய நைட்டு கடை மூடும்போது நான் வந்து வாட்ச்மேன் வரைக்கும் வருவேன் டியூட்டிக்கு வருவேன் ஐயா அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்தேன் வரும்போது பஸ்ஸில் கண்ட்ராக்டர் கிட்டே வந்து ஐம்பது ரூபா கொடுத்தேன் அஞ்சு ரூபா டிக்கெட்டு போக மீதி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சில்லற இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட்டில் எழுதி கொடுத்தாரு நாற்பத்தஞ்சு ரூபாவை நான் இறங்கும்போது நானும் கேட்க மறந்துட்டேன் அவரும் கொடுக்கலையா ரெண்டு மணி நேரமாக சுற்றுறாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வச்சுக்கலாம் அப்போ ஐம்பது ரூபான்றது பெரிய நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பெரிய விஷயங்க என்ன பெரிய இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் சொல்லிட்டு ஏறுங்க பெரிய விலை ஜீப்லன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏற்றிக்கின்னு அப்போ ஹைகோர்ட் பக்கத்தில் தான் பஸ் இப்போ தான் ப்ராட்வே பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் பஸ் நிற்குது அப்போ ஹைகோர்ட் பக்கத்தில் தான் பஸ் எல்லாம் நிற்கும் அங்கே ஏதாவது அஞ்சாம் நம்பர் பஸ்ஸுக்கு தான் அந்த கண்ட்ரக்ட் கிட்ட வேறு கண்ட்ரக்டர் போய் இந்த பெரியூர் குறைய சொல்லி அதை வாங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு அங்கே போய் பார்த்தா எந்த அஞ்சாம் நம்பர் பஸ்ஸும் கிடையாது அப்புறம் இந்த லா காலேஜ் போலீஸ் தெரியுங்களா அண்ணாமலை மன்றம் இருக்க வந்து ஒரு பூத் இருக்கும் அப்போ இப்போலாம் இல்லை அப்போ டைம் கீப்பர் இருப்பாங்க அந்த பஸ் டைம் கீப்பர் போலீஸ் மாதிரி மைக்கெல்லாம் வச்சுன்னு இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பெரியவர் வந்து ஐம்ப நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்காத விட்டாருங்க ஏன்னா ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நீங்கள் தான் மைக் வச்சுக்கல எதனா சொல்லி கில்லி இதை வாங்க முடியுமா பாருங்கள் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னால் சார் அவர் போக சொல்லு சார் ஒன்றரை மணிக்கு அங்கே திருவானிமூர் டெப்போக்கு அந்த கண்டக்டர் கண்டக்டர் டியூட்டி முடிஞ்சு போகும்போது அந்த சில சேஞ்ச் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவார் அங்கே போய் என்னப்பா இப்போ மணி ஒன்றாவது போகுது பெரியவர் காலில் பத்து மணிலேருந்து ரெண்டு மூணு மணி நேரமாக சுற்றுறாரு என்னப்பா பொறுப்பில் சார் நீங்கள் ரொம்ப பொறுப்பான ஆர்கியூ பண்ணிட்டான் சரி நம்ம ஆர்கியூ பண்ணால் ஏன்னா ரொம்ப பஸ்ஸை குறுக்கு விடுவானு ஸ்ட்ரைக் போனோம்னு சொல்லிட்டு சரி ஏறு பெரியவர்னு சொல்லிட்டு சரி ஏற்றிக்கின்னு சரி டூ வேர்ட்ஸு ப்ராட்வே இப்படி போனால் பேரிஸ் இப்படி போனால் பூக்கடை போலி என் ஜீப்பில் பெரிய எடுத்துமோ ஒரு அஞ்சாம் நம்பர் பஸ் வருது டக்குன்னு என் ட்ரைவர் விட்டு சும்மா அந்த கண்ட்ராக்டர்கிட்ட சொல்லுவோம் இதை என்ன சொல்கிறாரு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பஸ்ஸை நிறுத்த சொன்னால் நம்ம டிரைவர் போய் நிறுத்திட்டார் யூனிஃபார்மில் இருக்கிறாரில் டிரைவர் போய் நிறுத்தினவொன்னே பஸ்ஸை நிறுத்திட்டார் பார்த்தாங்க அதே கண்ட்ரக்டர் மேடம் இந்த மூணு மணி நேரத்தில் அவர் ரெண்டாவது சிக்னல் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு ரெண்டாவது ட்ரிப் வந்து அப்படியே துட்டு வச்சுக்கிறாரு சார் அது பரவாயில்ல சார் அப்படியே மச்சி வச்சுக்கிறோம் சார் சாரி சார் மந்திரம் சார்னார் அப்புறம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு அதை என்ன பண்ணார் ஒரு தினமணி தினமணி அதை பத்திரிகை நிபுணர் கேள்விப்பட்டு இந்த பாருங்க இறக்கம் உள்ள ஏசி எடுத்தார் ஜீப்பை துரத்தினார் பஸ்ஸை எங்க பரம்பரை போலீஸ் எங்க தாத்தா போலீஸ் என்னுடைய அப்பா போலீஸ் தினமலர் பற்றா இருக்கும்போது முதலமைச்சர் நைன்டீன் நைன்டி டூல திருச்சியில வந்து மெரிட்டோரிய சர்வீஸுக்காக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கும் போது மெடல் வாங்கியிருக்கமா அதே மாதிரி உள்ளூர் சம்பவம் சொல்றீங்க துணை கண்காணிப்பாளர் இருக்கும்போது சாராயத்தை ஒழித்ததுக்காக கலெக்டர் எஸ்பி மிஸ்டர் டி ஐ ஜாங்கிட்டு இவங்களெல்லாம் பாராட்ட பெற்று மகாத்மா காந்தி மெடல் வாங்கியிருக்கேன் ஈவினிங் தான் போறது ஒன் டு ஃபோர் எப்பவுமே போலீஸ் இது நான் ரொம்ப இப்ப கூட சம்பளம் இல்லாத சம்பளம் கூட தேவையில்லை உத்தியோகம் கொடுத்தா போலீஸ் உத்தியோகம் செய்யறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் வேஸ்ட் கேட்டின்னு ஒரு சின்ன பையனை கையில் வச்சுக்கின்னு என் ஜீப்பை நிறுத்துறாரு நிறுத்துறாரு நான் நிறுத்துறான்னு சொல்லி நிறுத்து என்ன பெரியவரேன்னு கேட்டேன் சார் நான் என் சொந்த ஊர் விழுப்புரம் நானும் என் ஒய்ஃபும் என் பையனும் விழுப்புரத்துல என் ஒய்ஃபுக்கு மஞ்சாகாமால ஸ்டார் தேட்டர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பாய் மஞ்சாகாமலைக்கு வந்து மருந்து கொடுக்குறாரு அந்த மருந்து கொடுக்குற இடத்துல மருந்து வாங்கிக்கின்னு ஆவடியில் எங்கள் சொந்தக்காரர் இருக்கிறாங்கன்ட்டு பஸ் ஏறி சென்ட்ரலில் வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினை பிடிச்சி நான் ஆவடிக்கு போகலான்னு வந்தேன் ஆவடிக்கு போகலான்னு வந்தவொன்னே பஸ்ஸில் ஏறி வரும்போது பஸ்ஸு பழைய சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு பாருங்க இந்த ஜிஹெச் பக்கத்தில் பிரிட்ஜி அதில் ரெட் சிக்னலில் வந்து என் பஸ்ஸு நின்றுது அங்கே பஸ்ஸில் வந்து ஒருத்தர் எங்கள் பரம்பரையே போலீஸ் எங்கள் தாத்தா போலீஸ் வீராசாமி ஒரு பேர் அவர் ஹெட் கான்ஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆனவர் என்னுடைய அப்பா போலீஸு கான்ஸ்டபுளாக இருந்தால் அவர் பேர் தேவராஜின் என் ஒய்ஃபை தேடி அலையிறோம் சார் ஓ ஒய்ஃப் பஸ்ஸில் இருக்காங்க பஸ்ஸில் இறங்கி போயிட்டாங்க இவர் இறங்கிட்டார் இவனும் பையன் இறங்கிட்டா இவங்க ஒய்ஃப் இறங்கத்துல கிரீன் வந்து பஸ் எடுத்துட்டான் செப்பரேட் ஆகிட்டாங்க என் ஒய்ஃபு படிப்பறிவு இல்லாது சார் கையில் ரூபாவும் இல்லை சார் ஒரே அழுகுறாரு நான் பெரியன்னு சொல்லிட்டு உடனே
எட்டுன்னு வரும்போது அப்படியே வந்து ரயில்வே ஆபீஸ் உள்ள போகுது வால் டாக்ஸ் உள்ள போய் சென்டர் உள்ள போய் நேராக போகும்போது அங்கே என்ன பண்ண அந்த பெரியவர் வந்தார் இல்லைங்க அப்போ என்ன சொல்கிறேன் அங்கே இறங்கின உடனே நீ போய் அந்த பஸ்ஸு வந்து லெஃப்டில் போய் நிற்கன்னு நினைக்கிறான் அப்போ இந்த மெமோரியல் ஆளுக்கு பாருங்கள் அது பின்னாடி ரயில்வே ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் அங்கே வந்து பெரியவர் தேடி இருக்காரு அங்கே அந்த அம்மா இல்லை அங்கே ஒருத்தர் நான் பண்ணிட்டேன் கடைசியாக பஸ்ஸு அங்கே ஹைகோர்ட் அண்ணை போய் நிற்கும் அங்கே போனோம் அங்கேருந்து ஒரு பெரியவர் வந்துக்கிறாரு அப்புறம் தான் என்ன மீட் பண்ணார் நான் கொண்டாந்து நேராக சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேயே வந்து அப்படியே உள்ள முள்ளம் பார்த்துனே வானா அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் அந்த பஸ்ஸெல்லாம் நுழையும் போது அது பக்கத்தில் அந்த அம்மா நீங்கள் இந்த பையன் பார்த்துட்டான் எப்போ அப்பா அம்மா 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 அண்ணா அப்படின்னா ஒரே இறக்கி விட்டு ஒன்று ரெண்டு அம்மா சேர்ந்து கட்டி பிடிச்சின்னு ஒரே அழுவை என்னை விட்டு போட்டியேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா அழுவை அந்த அம்மா கிட்ட திட்டு கிடையாது படிக்க தெரியாது பாவம் அதை மாதிரி அவங்கள வந்து பிரிஞ்சவங்கள சேர்த்து வச்சு அது ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒரு திருப்தியை கொடுக்குற சம்பவம் மேடம் பரவாயில்லையே சார் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து பீப்புள் கிட்ட வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப சூப்பர் சார் அதே மாதிரி இன்னைக்கு என்ன எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கு நீங்க ஹேண்டில் பண்ண கிரைம் சொல்ல போறீங்க ஒரு சயின்ஸ் நேச்சிங் சொல்றேன் கேளுங்க நான் வந்து எக்மோர் கிரைம் ஏ சேர்ந்தேன் அப்போ விஜயகுமார் தான் கமிஷன் மேடம் ஒரு சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணி இருக்கும் தௌசண்ட் லைட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிடெட் சஃபேர் சினிமா தேட்டர் இருக்குங்கள சஃபேர் சினிமா தேட்டர் சினிமா தேட்டர் பக்கத்தில் பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு டீச்சர் அதாவது அவங்க வந்து டெம் அண்ட் டெஃப் ஸ்கூலுக்கு தெரியுங்களா லிட்டில் ஃப்ளவர் டெம் அண்ட் டெஃப்னு ஃப்ளை ஓவர் பக்கத்தில் இருக்கும் அதில் வேலை செய்கிற டீச்சர் நடந்து போகும்போது ஒருத்தன் சே ஆமாம் நான் வந்து இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கும்போது முதலமைச்சர் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் திருச்சியில் வந்து மெரிட்டோரிய சர்வீஸுக்காக மாநில முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கும்போது மெடல் வாங்கியிருக்கம்மா வாங்க மேடம் அந்த டீச்சரை கேட்டால் யாரும்மா நம்பர் பார்த்தா துணை கண்காணிப்பாளர் இருக்கும்போது சாராயத்தை ஒழித்ததுக்காக கலெக்டர் எஸ்பி மிஸ்டர் டிஐஜி ஜாங்கிட்டு இவங்களெல்லாம் பாராட்ட பெற்று மகாத்மா காந்தி மெடல் வாங்கியிருக்கேன் மேலே நம்பர் பிளேட் இதுன்றாங்க ஓ டேஞ்சர் லைட் மேலே மேலே அது நம்மளுக்குலாம் பார்த்தா கீழே இருக்கும் இந்த நீங்கள் இந்த பல்லாவரம் ஆர்டிஓலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கும் அப்படியா சார் அதை வச்சு நான் பண்ணுங்க இருபத்தி எட்டில் முடிகிற எந்தெந்த ஆட்டோலாம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சாராயத்தை கள்ள சாராயத்தை ஒழித்ததுக்காக மகாத்மா காந்தி மெடல் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ்ஐ விட்டு வேறு எதுனா கேஸ் இது மாதிரி ஆட்டோவில் இதுதான் பாருன்னு சொன்னால் ஒரு பேர் டேவிட் நினைக்கிறேன் ஒரு எஸ்ஐ தௌசண்ட் எயிட் அந்த இன்டெலிஜென்ட் பாய் அவன் போகும்போது கரெக்டாக ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக பாரியா பல்லாவரம் குரோம்பேட்லாம் பாருன்னா பல்லாவரத்தில் போனால் அதே மாதிரி இருபத்தெட்டுக்கிற ஆட்டோ ஆட்டோ நிற்குது நிற்குது அங்கே போய் விசாரிச்சுக்கிறாரு எஸ்ஐ இவன் என்ன பண்ணுறான் இங்கே பண்ணது இல்லாத ஆட்டோ நான் ரொம்ப இப்போ கூட சம்பளம் இல்லாத சம்பளம் கூட தேவையில்லை உதவியம் கொடுத்தா போலீஸ் உத்தியோகம் செய்யறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டேன் பண்ணவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஊர் ஜனங்க புடிச்சுக்கிறாங்க அவனை புடிச்சுட்டு தர்ம அடி போட்டு இவனை வந்து அதாவது இந்த அம்மா கிட்ட ஸ்னாச் பண்ணிட்டு அதே ஆட்டோவில் சேம் டே இன்னொரு மாட்டிக்கினாரு அங்கே மாட்டிக்கினா போலீஸில் போட்டாங்க வண்டியை சீஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவன் உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன் பண்ணால் டக்குன்னு கழுத்தத்துன்னுக்கிறான் இவரே வா இவனே ஆட்டோ டிரைவரை கழுத்தத்துன்னு அவன் பயந்து போய் என்ன பண்ணான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உடனே அவனை வந்து ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க சென்ட்ரல் ஜெயிலில் இந்த தகவல் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் நானும் எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் போய் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் அவனை விசாரிக்கிறதுக்காக ஜெயில் சூப்பரண்ட்ரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து இது மாதிரி எங்களுக்கு கோர்ஸ் ஒன்று கூட விசாரிக்கணும்னு பார்த்தா இவன் வந்தான் வந்து பார்த்தா இவன் வந்து பார்த்துருக்கான் இவன் என்ன பண்ணுறான் இல்லை இல்லை வந்து பார்த்த உடனே அவனை வந்து கேட்டோம் கேட்டால் இவன் ஒய்ஃபுக்கு வந்து இவன் ஒரு லெட்ரு எழுதியிருக்கான் இவன் இது மாதிரி இவன் நம்ம விசாரிக்கும் போது இவன் அப்படி சர்ச் பண்ணி பார்த்தா ஒரு லெட்ரு ஒன்று இருந்தது இது மாதிரி என்னை வந்து போலீஸில் கேஸ் போட்டாங்க நான் வந்து இது மாதிரி சின்ன கேஸ் தான் போட்டாங்க என்னை கோர்ட்டுக்குள்ள வந்து வைக்கல வச்சு பெயில் எடுத்துட்டு போய் எழுதி வச்சுக்கிறான் அப்புறம் இவன் தான் நாங்கள் எங்கள் இதை பற்றி கேட்டவொன்னே இவன் முழிக்கிறான் முழிக்கிறத பற்றி நாங்களே அவனை வந்து பெயில் எடுத்து பெயில் எடுத்து அப்புறம் விசாரிச்ச உடனே ஏ நாங்கள் கேஸை விசாரிக்கணும்ல இவனை பெயிலில் அவன் ஒய்ஃப் எடுக்குது நாங்களே எடுத்து எங்கள் கேஸ் பண்ணி அப்புறம் ஒத்துக்கலான் நான் தான் சார் பண்ணேன் பண்ணிட்டு அதை இது வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் அடகு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ
இப்பதான் ரூல்ஸ் நிறைய மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அந்த காலத்துல இருந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்குது ஐபிஎஸ்ல ஃபோர் லெவன் செக்ஷன் ஃபோர் லெவன் செக்ஷன் ஆனா ரிசீவிங் ஆஃப் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த காலத்துல இருந்து திருட்டு சொத்து வாங்கியிருக்கேன் அதுக்காக ஒரு செக்ஷனே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறான் நானூற்றி பதினொன்று ஐபிஎஸில் அப்பன்ஸ் ரிசீவிங் ஆஃப் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி திருட்டு சொத்தை வாங்குவது குற்றம் அந்த செக்ஷனில் அவர் தண்டிக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் யாரும் பண்ணலை பண்ணுவாங்க மேடம் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணீங்கல்ல அந்த செயினை மூட்டினீங்கல்ல அதுக்குள்ளே அவர் அந்த பணத்தை செலவு பண்ணிட்டாரா இல்லை அந்த ஆட்டோக்கார் வச்சுருந்தாரா அந்த பணத்தை அந்த பணத்தை வச்சுருந்தாரு ஓ அதுக்குள்ளே தான் ஒரு தர்மடி பப்ளிக் கிட்ட மாட்டி மாட்டிக்கிறாரு ஸோ அதே வச்சு வாங்கிட்டு தான் அதை வச்சு வாங்கிட்டு தான் உணர்வு பாப்பாஸில் போய் மாட்டியிருக்கான் அந்த நகையை வச்சு வாங்கி தான் பணத்தை வச்சுருந்துருக்கான் வேறமாதிரி <laughs> 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 நிறைய பேர் மேடம் சில பேர் உருக்கி வித்துடுறான் நகையை திருகின உடனே அதை உருக்கி அந்த ஜோலாக இருக்கிறத வந்து இதுவாக்கி கோல்டு கோல்டு மாதிரி ஆக்கி விற்கிறான் அது மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு கோல்டு கொடுப்பாங்க இல்லை உண்மையாக நகையை அவன் அடகு வச்சுருந்தானே அரைக்கிட்ட விற்றுருந்தான் அதே இன்டாக்டாக கிடச்சிருந்தால் அதே உங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பாங்க ஸோ எப்படி வேணா இருக்கும் நம்ம பொருள் நமக்கு கிடைச்சிடும் இல்லையா சார் கிடைச்சா ரெக்கவரியான தான் கிடைக்கும் கிடைக்காத கேஸ் எவ்வளோ இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிக்காத எவ்வளோ இருக்குது அப்ப என்ன சார் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் நஷ்டம் தான் ஐயோயோ எப்படி சார் வந்து இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல அப்ப நம்மளோட ஜுவல்லரிய சேஃபா வச்சுக்கிறது அதான் லாக்கர் எல்லாம் இருக்குல்ல பேங்க்ல லாக்கர்ல வைக்கலாம் நம்ம தான் பாதுகாப்பா வீட்டுல வைக்கணும் வெளியில போட்டு போறப்ப நம்ம தான் உஷாரா போகணும் வெளியில மேக்ஸிமம் தவிர்க்கணும் அதை போட்டு போறது ஆமா இப்ப ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அவாய்ட் பண்ண முடியாதே சார் அது அப்ப போட்டு போனா கொஞ்சம் ஜாகிரதையா பாத்துக்கணும் அலர்ஜி <laughs> 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 காவல்துறைப்பான் <laughs> 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 ஆனா கீழக்கிற லோயர் கேடர்லாம் வந்து நம்மளா இருப்பான் நம்மளுக்கே நம்மள சம்பளம் கொடுத்து நம்மளுக்கு அடிக்க வைக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு துறை தான் காவல்துறைன்றது மேடம் அந்த செட்டப் அந்த காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு சாதம் ஓட்டும்போது கூட சாப்பிட்றா இல்லையா போலீஸ் பிடிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய போலீஸ் பிடிச்சு கொடுத்துரு அதே மாதிரி சொல்லி சொல்லி போலீஸ் பயம் ஒரு பயத்தை உருவாக்கி அடக்குமுறை ஜனங்களை அடக்குவதற்காக ஒடுக்குவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு படை தான் காவல்துறை அந்த படை அந்த செட்டப்பு இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது மேடம் இந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லத்தி சார்ஜி இது அதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி செட்டப்பு தாங்க தவிர பொது மக்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு துறை என்று ம பொது மக்களுடைய மனசில் யாருக்குமே எண்ணம் உருவாகல மேடம் அந்த மாதிரி அந்த அடிக்கணும் இப்போ எடுத்தவனும் பாருங்க போலீஸில் பார்த்தா நம்மளால் டக்குன்னு அடிச்சுடுவான் இப்போ கூட நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டிவியில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பெல்லாம் ஒரு நியூஸ் வந்தது ஒரு ஒருத்தன் வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுறான் ஒரு ஒயின் ஷாப்பில் வந்து பத்து ரூபாய் அதிகம் வாங்குறான் அநியாயம் பண்ணுறான்னு பார்க்கும் அவங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணி பேசுகிறான் அவன் உரத்த குரலில் ஒரு எஸ்ஐ வரா வந்தவனும் பட்டு பட்டு அவன் அடிச்சு யோ போய் இங்கே தான் சொல்லிட்டு அடிச்சு என்ன பண்ணுறான் செங்கல்பட்டில் நடந்த சம்பவம் எல்லா வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது இன்னானே விசாரிக்காதே எட்டவனும் கை நீட்டுறது அது எல்லாமே படுறது கிடையாது மேடம் அது ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி இருக்கா மேடம் அது நம்ம உத்தியோகம் பண்ணுறவே அந்த உடுப்பு போட்டாவே நம்ம கிட்ட எல்லா அதிகாரமும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாட்டிக்கணும் சஸ்பெண்ட் ஆகி அப்புறம் அல்லோலப்படுவான் மேடம் அதே மாதிரி தேர்ட் டிகிரி மெத்தடு இது மாதிரி இந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ எவ்வளோ சயின்டிஃபிக் மெத்தடெலாம் வந்திருக்கு மேடம் தேர்ட் டிகிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது எட்டவனும் அடிக்கிறது யாருன்னு விசாரிக்காதே அடிக்கிறது நல்லவனே அடிக்கிறது கெட்டவனே அடிக்கிறது இது மாதிரி சில பேருடைய போக்குள்னால தான் வந்து காவல்துறையினாலே பயப்படுறான் மேடம் எதனால் நீங்கள் கூட உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வந்து சாதாரண ஒரு காவல்துறையில் போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுமே முடியாது மேடம
ஆமா கூட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் இல்ல ஒரு அட்வொகேட் ஆமா அட்வொகேட் இது ஏனா பயம் ஆமா நம்பிக்கை இல்ல போலீஸ் மேல பொதுமக்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரல நம்பிக்கை வரல நம்பிக்கை வரல அது மாதிரி நம்பிக்கை வர மாதிரி நடக்கிறதும் கிடையாது மேடம் ஒரு சட்டத்துல என்ன சொல்றான் ஒரு கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தா ரசீது தரணுன்றான் இப்ப என்ன நடைமுறை இருக்குதுன்னா ரசீது கொடுப்பதற்கே டிசி கேட்கணுன்றான் அது என்னன்னே புரியுமா எனக்கு நாங்கள்லாம் உதவி பண்ணும்போது இந்த சிஎஸ்ஆர் ஒன்று கிடையாது மேடம் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ரிஜிஸ்டர்ன்றாங்க அது ஒரு புதுசாக வச்சிங்கன்னு ரசீது நல்லதோ கெட்டதே நீ விசாரி இது தப்பாக இருந்தால் எம்எஃப் பண்ணிட்டு போ மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ருவான் ரெஃபர் பண்ணுறது வந்துவான் அது மாதிரி பண்ணு நீ கம்ப்ளைண்ட்டே வாங்க மறுக்கிறான் மேடம் அது மாதிரி சுச்சுவேஷன் நான் கேட்டா அதான் அதான் ரசீது கொடுப்பதற்கே டிசிஏ கேட்கணுன்றான் அது என்ன தெரியல கம்ப்ளைண்ட் வாங்குறதுக்கே டிசிஏ கேட்கணுன்றான் அது தட்டி கழிக்கிறதுக்கான ஒரு இது தட்டி கழிக்கிறது தான் அது என்னமோ சிஸ்டம் வச்சுக்கிறாங்க எது வாங்கினாலும் டிசி கேட்கணும் டிசி கேட்கணும்னா எஸ்ஹெச்சு வயசு எம்பவர் வாட் எவர் கம்ப்ளைண்ட் கிவன் நீங்கள் வாயில் சொன்னாலும் அது பேப்பர் எழுதி உங்கள் கையெழுத்து வாங்கி கேஸை ரீஸ் பண்ணுறோம் அந்த காலத்துல சிஸ்டம் மேடம் பிஎஸ் போலீஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் இருக்குது அதுலேயும் இது இப்போ கேஸை ரீஸ் பண்ணுற முக்காவாசி கேஸை வந்து பிரிமா பேசிக்கு தான் பண்ணிட்டோம் போட்டோம் அதை பற்றி இல்லை கம்ப்ளைண்ட் வாங்குறது ரசீது கொடுறானா எந்த போலீஸை கொடுக்க மாட்டேறான் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டூ வீலர் காணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருங்க உடனே கேஸை ரிஜிஸ்டர் பண்றாங்க பழைய வேணாம் போயிட்டு வா அப்புறம் வா நீ தேடி பாரு நம்மளை கேள்வி கேட்பான் உஷாரா வச்சுக்க மாட்டேன்னு இது மாதிரி செட்டப் தான் இருக்குது தவிர அந்த நிலை மாற வேண்டும் அதற்கு வந்து ட்ரைனிங் வந்து நல்லபடியா கொடுக்கணும் அடிப்படை ட்ரைனிங் சரியா இருக்கணும் சார் இது மட்டும் இல்லை இது நிறைய பேரோட கருத்து என்னன்னா சோர் சில விஷயங்கள் இப்போ பைக்கு காணும் அப்படின்னா இதுல வந்து போலீஸ்க்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் யார் அந்த ஏரியா எடுத்திருப்பான்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் தவறான வெற்றி மாதிரி அது மாதிரி தெரியாது அது மாதிரிலாம் போக மாட்டாங்க பட் இது மாதிரி வந்து உங்க தட்டி கழிக்கிறதுக்காக இனிய தேடி பண்றது ஒரு டூ வீலர் காணாது போச்சுன்னா உடனே கேஸ் ரீஸ் பண்ணி உதாரணத்துக்கு அக்கா போனுடைய வண்டியை காணாது போச்சு ஐயோ வே வேலை செய்யல அப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணியோ நான் பழைய டிசி அதை ரீஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் அவங்க இன்சூரன்ஸ் நீ கண்டுபிடிக்காதே பரவாயில்ல இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பக்கா இன்சூரன்ஸ் தான் இருந்தது அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணாங்க அப்புறம் வேறு வண்டி வாங்கிட்டாங்க அதை மாதிரி எடுத்தவொன்னா ஒரு கேஸை விசாரிக்கணும் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணுன்ற எதுவுமே கிடையாது மேடம் இப்போ ஒரு வண்டி காணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் சார் எப்போ எஃப்ஆர் எஃப்ஐஆர் கொடுப்பாங்க உடனே தரணும் மேடம் எஃப்ஐஆர் உடனே கேஸை ரீஸ் பண்ணி எஃப்ஐஆர் தரணும் அதான் சட்டம் சொல்லுது இவங்க என்ன பண்ண நீங்களே தேடி பாருங்க அங்கங்கன்னா விட்டு போயிருப்போம் நாலு நாள் போட்டு தான் நம்ம எஃப்ஐஆர் போடுவோம் அது ரசீது தரதுக்கே ஆள் இல்லைன்னு இப்போல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஆகிடுச்சு கம்ப்யூட்டர் அடிக்காது நாளைக்கு வாங்க நான் சிஎஸ்ஆர் தரேன் ரசீது தரத்துக்கு அந்த நிலைமை தான் நீங்கள் இருக்குது சரி இப்போ எஃப்ஐஆர் நான் வாங்கிட்டேன் போலீஸ் கிட்டே இருந்து அப்படின்னா எத்தனை நாளுக்குள்ளே நான் அந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இவங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இருக்குது மேடம் வந்து இது நான் ட்ரேசபிள் சர்டிஃபிகேட்னு தருவாங்க மேடம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஐ திங்க் த்ரீ மந்த் நினைக்கிறேன் இவங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது கேட்டு இதை நான் ட்ரேசபிள் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே வண்டி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்கன்னா தெரிஞ்சு நோ நீட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் நான் ஏன்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது வண்டி வாங்கணும் காசு கிடைக்கணுன்றதுக்காக இவங்களே வந்து இது மாதிரி காணோம்லாம் சொல்லுவாங்க பப்ளிக்கே அது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டோம் ஒன்று ரெண்டு இருந்தால் சொல்லுவாங்க தவிர மேடம் நிறைய பேர் அப்போ கூட நீங்கள் வந்து அந்த இயர்ஸை பொறுத்து தான் அவன் தரான் காமன் சென்ஸ் இன்சூரன்ஸ் தர கூட அந்த வண்டியினுடைய வேல்யூ ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ வேல்யூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ வேல்யூ மூணு வருஷம் நான் செய்ய இவ்வளோ வேல்யூ அப்படி அந்த வேல்யூ தான் உங்களுக்கு காம்பன்சேட் தருவான் அண்ணாத்திரை <laughs> 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 we are not having the license is another person sir mm-hmm. that is an offense mm-hmm. allowing the another person to drive to the drive vehicles adu neenga dhan porup ayyo ama na irukumbodhu na virudhanagar sp a irukumbodhu or collector ma irupanga sivitham soyjane avanga solluvanga avanga appa bathroom ponaar na kuda and scooter saave kai la edumbu varan adu vechittu pona avanga paiya edana attu kottu poran solittu hmm adikadi enna ma solluvanga adu adu mari enga father strict a irupaaru எங்கள் தம்பியெல்லாம் அலோ பண்ண மாட்டார் வண்டி ஓட்டுறதுக்குன்னு இப்போ செக்ரட்டரியாக இருக்காங்க செக்ரட்டரியேட்டில் ஃபிசிக்கல் ஹேண்டிகேப்பு செக்ரட்டரியாக இருக்காங்க
வாகனங்களாக இருந்தாலும் சரி நான் அதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது தங்களுடைய பொறுப்பு த மக்களுடைய பொறுப்பு தான் பாதுகாக்க வேண்டியது அவங்க தான் பாதுகாக்கணும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு த இப்போ பலம் படிச்சதில் போலீஸினுடைய கடமை வந்து குற்றம் நடவாமல் தடுப்பதும் நடந்த குற்றத்தை தடுப்பதும் தான் போலீஸுடைய கடமை அவங்க போலீஸும் வந்து அவங்களால் பண்ண முடியாது ஜனத்தொகை வந்து பெருத்து போய் நாளை நாள் பெருக்கிறதுனால அதுக்கேற்றபடி ரேஷியோவில் வந்து காவல்துறையும் இல்லை அதனால் அவங்க பொருள்களை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை ரொம்ப சூப்பராக சொன்னீங்க சார் வரும் முன் காப்போம்ன்ற மாதிரி நம்மளோட ஹார்ட் ஏர்ண்டு மணி நம்மளோட ஹார்ட் ஏர்ண்டு மணியில் வந்து பைக்காக இருக்கட்டும் கார் இல்லை ஜுவல்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தான் நம்மளோட பொருள்களுக்கு வந்து பொறுப்பாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப யதார்த்தமாக சொன்னீங்க சார் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி சார்